My broer en my sis, openbaring. Ons is in die tijd van openbaring, ons is in die tijd van baie dinge wat gaan gebeur. Van die wereld wat geskid gaan word. Baie tekens, baie tekens, baie skiddings. Wat dit ons kan skid. En waar het vrees in die nazies gaan sit. En waar daar een ding is wat ek sê wat ons moet bid op niet. Rondom Rusland, rondom Oekraïne, rondom ander, soveel ander plekke. Is die kennis van God, wat geleer het in een kerk, dat God beskerm. Wat geleer het in een in kerk, dat God sal jou onder die vleels, onder sy, jou vlerke hou. Wat geleer het, dat hy sal jou bewaar op al jou wee. Daar die kennis van God, wat gestaan het saam met die Heere, al die pad. Daar die opas en oma's, wat vir hulle kinders en hulle kleinkinders, vir hulle toekomst, gebid het, en dit wat hulle gebou het met hulle hele leven, in die naam van Jezus, gebou het, en gestaan het, en hier die toekomst verwachting het, van hoe hulle dier hulle leven, hulle self gegeet, vir hulle kinders, en hulle kleinkinders, en wat kan gebeur, en waar het in een oomlik opgeblaas word, selfs, een derde van hulle familie, en wat daar hele land opge, opgeblaas word, en waar hij kind moet verstaan, en die kind van God, en die opa en die oma, nie geloof, in een goeie God moet verloor nie. Nie een vraagteken moet sit, achter Godse karakter, achter Godse beloftes, achter Godse liefde. Hoe maak God van liefde? Hoe laat hij zulke dingen toe? En al die vraag, nie net daar nie, maar soos wat in soveel ander dele van die wereld, Dat kan gebeur in die toekomst. Maar goed wat geskid gaan word. Chaos wat gaan ontstaan. In die gebed van hoe gaan ek, hoe gaan ons verduidelik as ambassadeers van Christus aan die nasies. Wie is hier die God van ons? God is a good. God is een goeie vader soos wat daar die man daar lied geskryf het in Amerika, toe hy sy, sy kind oorlede is en geleiers en soveel mense het gebid vir die beskerming en dat hierdie kind sal beskerm word hierdie, hierdie baba wat gebore is. En op die ouwe toe is die kind dood. Hy is hemel toe. En hy skryf hierdie lied God is a good, good father. Hallo. Mag die nazies, mag Oekraïne, mag Rusland, nie besluit, God is not a good, good father. Hallo, maar dag mag hulle, mag hulle sien en boonatuurlijk beleef, dat God is goed. En dit is een wonnewerk. Dat is wonnewerke van beskerming, dat is wonnewerke wat ons van hoor, van, van mense wat kost maak, en dan vermeerder, dat goed wat ons gebid het, wat ons profetisch geërvaar het, waar het waarachtig so gebeur, dat mense net hierdie hoeveelheid het, en daar is net vermeerdering en vermeerdering, en daar is net extra kos. Maar een groter miracle is dit, is net een gewaarwording in daar die kennis van God, die binnen, ek versta nie hoekom ek het glo nie, want het maak nie sin nie, maar ek glo nie, dit is net hier, dat ek weet, God is een goeie God. En God sy hand is op ons levens. En God het vir ons allemaal net die beste. Laat jou weg aan die Heere oor en hy sal jou, aan jou gee die begeertes van jou hart. Gooi die skrif uit. Of wat maak ek met die skrif? Daar wat ek als verloor het en ek weet nie weet of ek my kind gaan sien nie. Want ek het my vrou en my kinders gegroe daar by die grens. Ja en dat ons op, op die nies hoor van, van child trafficking. Ja, goed wat ons ook net ervaar het, ook verder om te bid en wat ons gehoor het, wat schielik op die nies hierdie ding is en hoe hulle ouwens moet vang van die child trafficking. Vrouwens as slave verkoop word en kinders gevang word en verkoop word. Maar pa, sy familie in die naam van Jezus en sy hande gee oor die grens. Hallo? En wat baie ouwens wat geluis is, dat daar even skielik is, daar een klomp, wacht, is daar een klomp ouwens wat, wat, wat moet help watch, wat moet mooi kyk daar, so vir hierdie type van goed wat gebeur. Hallo? Maar God gaan boon natuurlijk, kan hy dit net doen. 
Bon natuurlijk kan hij dit niet doen. Hallo? Want bon, ons gaan bed in die gebieden van die kerk in die wereld. Gaan een bon natuurlijke inpakje dat hij vrouw, dat hij man, dat hij kind niet weer toe om uit te roepen tot God en te sê, Mijn God is een goede God. En dit is een van die grootste wonenwerken wat God in die harten van mensen gaat doen. Dat hij die kerk van Christus en die mensen nog steeds niet gaan gloeien. God is een goede God. Al wil die optelsom niet zo so uitwerken. Nie. Al wil die logica niet zo so uitwerken, dat hij kan zien, dat ik van andere mensen kan zien wat niet een christen is, wat de atheïst is, het, aan andere persoon wat God vloek. In die naam van Jezus is dat vloek wordt gebruikt. Dat ik nog steeds kan opstaan in Oekraïne, en in Rusland, en in al die andere plekken. En sê, weet jy, mijn God is een goede God. Ik weet het niet. Mag dit zo so wees? Maar mijn broer, mijn zus in die boek Openbaring, waar hij dan praat van ja, dit gaan skuddings wees. Kom God eerste. En hij zei, hij wandel die die kandelaren, die zeven gemeentes. Wat zeven type gemeentes ook vertegenwoordig in die wereld. En voor wat daar zal wees in die eindtijd. In die eindtijd zal dit die type van gemeentes wees, wat daar is. Wat op aarde zal is, maar God wil eerst zijn kerk bezoeken. En voor al die schuddings wil hij met jou agreement maken. Dat is een baie kort illustratie, maar God wil komen. En hij wil zeggen: Wie ik is aan jullie gemeente, wie ik is aan jullie gemeente wil ik zeggen. En hij wil jullie agreement sluiten, hij wil jullie agreement met jou sluiten. Als deel van hierdie gemeente. Hij wil aan haar vaders hou gemeentes sê, so en so. Hy wil aan hierdie gemeentes, aan daar die gemeentes, aan waar in die nasies, wil hy hierdie, aan hierdie sewe gemeentes, wil hy iets sê. En dan gaan hy verduidelik wat in die hemel aangaan. En dan gaan die chaos gebeur. En dan gaan het wees die bruilof van die lam. En dan die nieuwe stad Jerusalem, die droom van die vader, wat op aarde realiteit geworden is, nieuwe hemel, nieuwe aarde, en God zal in die nazi's, want in die nazi's zal die nieuwe Jerusalem wees, die nazi's is die hemel waar we vader God gedroom het, en so sal dit wees. En vir al hierdie, vir al hierdie, vir al hierdie dinge, aan die einde van die dag, in die volheid, kom Jere Jezus, ja kom, kom Jere Jezus, ja kom, in die volheid, en die volheid van die tijd, kom Jere Jezus, ja kom gauw. Maar openbaring begin met Jezus wat gekom het, op een zekere manier. En hij zei, daar is een paar dingen wat ik wil sê. Daar is een paar dingen wat ik wil sê aan jullie gemeentes. Daar is een paar dingen wat ik wil sê aan jullie gemeentes. En dus jij en ik nou, 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 nou. En dat is ons verstaan. Dan gaan daar een sanity wees in die nasies, die die kerk van Christus. Dan gaan vir dit wat moet geskid word in die, in die wereld, in die nasies, in die eindtijd. Dan gaan sanity wees, als die kerk verstaan die agreement wat Christus met sy kerk het. Wat hij eerst sy kerk besoek, en dan besoeking doen aan dit wat op jemel in aarde geskid word, totdat die volheid gebeur. Met die bruiloft van die lam, die komst van Jezus, die vaderse droom, our father's home, the nations of the earth. Die eeuwige verdoemenis, die eeuwige hel, die eeuwige dood, waar die vrees van die Heer op elkeen sal wees, en elkeen van biljoene sy knie sal buig, en elke tong sal belei. Maak en jy het die onzaglijke, onzaglijke, onzaglijke voorrecht in genade om deel te wees van die kerk van Christus. My broer, my sis, en dan sê ons, jyre, skit dan dit wat jy wil skit. Maar ek wil vandag vijf goed uitleg. En dan ek jy nou nie gevoel nie, hy vijf nie, maar ek het gevoel, hierdie handel ek met hierdie vijf, hierdie vijf dinge. Hallo? Hallo? Come on, say, there's an agreement between God and me. There's an agreement between God and our church. There's an agreement between God and the churches of the nations. 
mag dit so wees, mag dit so wees, my broer, my sis, en als facette wat God aanspreek in elke gemeente, waar dier ek en jy sal gaan, en waar dier ek en jy moet gaan. Maar met elke, met elke gemeente begin hy, nou met iemand wat jy sê, jy so vervang, jy, jy, het nie, jy is nie gefeier nie, maar dit is hier een ander man, dat hier kan staan in, in sy plek. In die eerste punt, terwijl ek hulle nou nog hier los, Julle is uh, vrouwens en toekomstige, nee, nee, ek weet nou nie so mooi nie, sal die, die dit neerskryf. En die eerste ding wat die Heere sê is, jy kan dit neerskryf, sien wie ek is. Die eerste facet wat God vir jou wil sê is, sien wie praat met jou. As jy weet, my broer, my sis, wie met jou praat, dan sal daar een sekere antwoord wees. Ja, kom ek leen, toe mag, wees jylle genadig, dat jylle, laat jylle mag, en sê, dankie, dankie. Ek weet, ek het te sê, het ons een agreement, dat ek baie kort sal preek, nee, halleluja, wat is die jere, oeh, oké, okay. um, wat moet ek sê, sien, wie met jou praat, onthou jylle Johannes 4, die vrou, die vrou wat daar was, met die vijf mans en die een wat sy nou het, is nie haar manie, waar Jezus die levende water gevraaid, waar Jezus sê, as jy geweet het wie met jou praat, dan sal jy om iets anders gevraaid, dan sal jy vir hom die levende water gevraaid. My en jou interaksie met God vanavond, vandag, nou, terwyl ons praat, dit hang af wie jy glo hy is, Daar volgens sal jy vat, daar volgens sal jy terug sit en wara wara, terwyl jy die woord hoor. Omdat jy nie weet wie met jou praat op die oomlik nie. Of dat jy hom glad nie eindelijk rarig ken nie. Jy het hom aangeneem, maar jy het hom nie leer ken nie. En as jy kan verstaan, wanneer God met sy eindtijd kerk praat, wanneer God met sy kerk praat, om te verduidelik wat hy wil doen, dan wil hy hee, sy kerk moet eerstens weet wie hy is. En dan gaan hy nou daarop in, gaan hy maar, maar met elke gemeente, van hy sewe gemeentes, begin Jesus dier te sê, ek is, ek is, die alfa en die omega, die begin en die einde, ek is, die een, wat so, ek is die een, ek is die een, by elk een van hy sewe gemeentes, begin hy met een verduidelike openbaring van wie hy is. Niks om te bou, niks om te doen. Petrus, as daar nie een fondatie is, en die fondatie van alles is, wie sê jy is ek? Jy is die Christus, die Seen van die levende God. Op daar die openbaring, salig is jy, gelukkig is jy, geseend is jy, want op daar die openbaring, sal ek my kerk bou, en die, the gates of hell, die grendels, die van, die wie sê wat? Daar sê, die poorte van die doodreid, sal dit nie kan oorweldig, maar my broer, my sis, te veel staan ons in die duivel, te veel staan ons in ons by die poorte, dat die poorte van die hel nie sal oopgaan nie, maar die ander poorte sal oopgaan. En staan ons hier, en dan verstaan ons nie, hoekom is die poorte van die vijand oop in my leven? Want, dit kan nie, as die eerste nie gebeur nie. En die eerste is, wie sê jy is ek? Dis wat God jou vandag vraag. Wie sê jy is ek, die Heere? Want as jy weet, jy is die Christus, die Seen van die levende God, en ontdek wat het behels, op daar die openbaring sal God sy kerk bou, en as jy op daar die openbaring een leven bou, dan, dan, alleenlik dan, kan die poorte van die hel, dit nie oorweldig nie, want jy bouwe lewe gebaseer op die feit dat jy weet wie is jou God. Wie is jou God in jou uitdagings? Wie is jou God in jou sukses? Wie is jou God in jou verhoudinge? Wie is jou God in dit wat jy morgen moet hanteer? In jou vergaderings. Hallo. As ons allemaal met mekaar. Wie is jou God? En as jy dit weet en daar vanaf kan leef, my broer en my sis, dan en alleenlik dan is die poorte van die hel gesluit 
Tien oor jou leven, tien oor jou destiny, tien oor jou verhoudinge, tien oor jou drome, tien oor dit wat God vir jou leven het. Maar jy het geen gevecht met die vijand. En as niks wat jy kan doen tegen die hel wat oopgaan tegen oor jou, wat die vijand sê, jy sal nie jou destiny kry, jy sal vernietig word, jy sal hel hee op aarde, al kan hy jou nie keer om helemaal toe te gaan, want jy staan in Christus Jesus, maar hier op aarde sal ek vir jou hel gee. My broer, my sis, nee, is dit jou goed, jy het niks, jy het niks sonder Christus. Net een destiny, teen oor die vijand, vuil jy, vuil jy, jy is een absolute mislukking, teen oor die vijand, as dit nie is, vir die een in jou leven, wat genoem word, Jesus Christus, die sien van die leven na God. Kom, toen jy besef, van wie is jou God? Want dan wil God die dinge verder hanteer, van hierdie agreement wat hy met jou sluit, vooral in hierdie seisoen, vooral in die nazies in hierdie tyd, met die vervulling van sekere goed, wat gaan nie al hoe meer gebeur vanuit openbaring. Hier is die Christus, die sien vir die levende God. Dit is die eerste punt, wat hy vir die kerk noem. Die tweede, ontvang my bemoediging. Sien wie ek is, sê die Heere. Punt twee, vir die wat neerskryf, ek hoop jylle skryf neer, of anders gaan jylle sêke neerskryf, wanneer jy jylle op die op die familiegroep dit luister. Tweede een, ontvang my bemoediging. My broer, my sis, baie keer as daar een compliment in die naam van die Heere kom, kan ek ongemakkelijk voel. Maar God wil vir jou sê, hy sê, ek ken jou werke. God sê, weet wie ek is, en dan, ontvang hoe ek jou wil bemoedig. Ek ken jou werke, dat jy dit doen, dat jy dat doen, en dat jy staan, tegen dit wat die Satan bring, dat jy, dat jy langmoedig is, dat jy dien, dat jy dit, en jy moet verstaan wat jy recht doen volgens die woord, en ontvang die bemoediging van jou vader, ontvang die bemoediging van Jesus, want die vijand is die aanklaar van die broer, en hy kan met gezag kom, en jou aanklaar, want jy weet nie, van die fantastische dinge, onthou jy nie, wat God in jou leven gedoen het, en wat jy saam met hom gedoen het. Morgen maak jy dat ek een frok kese, maar weet jy my broer, my sis, jy het 50 ander fantastische keses al klaar geneem. Bou op dit, vraag vergifnis vir die verkeerde kese. Maar onthou, die 50 fantastische keses, wat jy gemaakt het al, in jou leven. Israel, onthou wat God gedoen het. Onthou hoe jy saam met, hoe jylle saam met Mooses uitgestap het, in die naam van die Heere. Hallo? Hoe? Deer Godse genade alleen. Deer Godse genade alleen. Maar deer die getuienisse te onthou van wat God gedoen het, en die getuienisse van wat in jou leven mooi gebeur het. Mooi kees is wat jy gemaakt het. Dis een bemoediging. En God sê vir sy kerk, en elkeen van die gemeentes sê hy iets. Ek het gesien dit wat jy gedoen het. Ek het gesien daar waar jy gehelp het. En God wil van jou vandag sien, sê hy het gesien waar jy hierin gehelp het. Hy het gesien waar jy vir daarin gebid het. Hy het gesien waar jy dit gesaai het. Hy het gesien hoe jy jouself gegee het. En dis goed. Hallo, maar punt nummer drie. Kom ons sê, ek sien wie God is, ek ontvang sy bemoediging. Nummer drie, ek verstaan sy discipline. Ek wil net, ek wil die versie vat, as gevolg van tyd, net vanuit die een brief van die gemeente, met die een gemeente wat Jesus mee praat, waar hy sê, ek disiplineer elkeen vir wie ek lief is en ek hanteer hulle soos een seen. Een vader, een seen sal hanteer. Omdat ek hulle lief het, daarom is daar discipline. Hallo, maar ek en jy kan het verloor, en ons kan nie, wanneer die aanklare van die broeders kom, en hy, en die hy of hy aan het vir jou wil sê, ja, 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 jy sien jy maak het nie, jy is alweer goed wat jy moet verander. Van nou vandag, hierdie sondag, gaan ons nou alweer goed wat ons moet verander. Gaan ons nou alweer goed oor. 
Daar is al klaar, soveel goed dat ik moet aan werk, ik denk, ik moet bykie een breek vat. Hallo? Ja, ons kan soveel een lijst maak van 50 goed wat ons moet verander, my broer en my sis. Maar as ek Godse discipline verstaan, dan is het nie in die naam van veroordeling nie. As, as Jezus sê, ek het dit tegen jou, wat beteken het? Ek gaan jou verwerp. Beteken het, ek, ek, het, ek het een haat tegen jou. There is an issue with you. Nee. As hy sê, ek het dit tegen jou, Ik zie jou werken dat dit goed is, maar, en dat je hierdie dinge recht doen, maar, hierdie dinge, is wat God sê, dit bring een scheiding tussen mij en jou. Dit bring een scheiding tussen mij en jou. Want zonde bring een scheiding, is dit niet zo so nie? My oor is niet te zwaar om te hoor nie, my hand is niet. Te kort om te helpen, nie, sê, hier, sê die heren, maar jylle ongerechtig hier, het is skuitsmier geword tussen my en jylle, sê Jesaja, God dier die profeet Jesaja. Ek het het tegen jou, hierdie goed wat tussen my en jou staan, wat God het nie wil heen nie. Hy wil nie het daar die goed met jou destiny vernietig nie, met jou toekomst vernietig nie, jou leven vernietig, jou verhoudinge vernietig nie. Nee, hy wil nie he, dit moet vernietiging bring nie. Daarom sê hy, ek het dit teen jou, sê hy, en, maar ek wil by jou kom staan, teen hierdie ding. Ek wil by jou kom staan, teen hierdie ding. Jy sê dat jy reik is, en jy besef nie, jy is arm, armsalig nie. Ek raai by jou aan, dat jy by my koop, goud, salf, hallo, soveel wat, wat God spreek, oh, ons gaan ene van die tyd, gaan ons in die diepte hierop ingaan. Want ek glo rechtig, my broer, my sis, ons moet die beginsels verstaan, wat ons nodig het, om te weet. Wat God besluit het, in daar die 22 hoofdstukke van openbare, dat hierdie fundament moet eerst gelewe word, hoe Jesus na sy kerk kom. Want Jesus sal sy kerk bou, en jy kan besluit om saam met om te bou, of maar jy sal iets bou. Of saam met die duivel, of saam met die heren. Daar is nie een middenweg nie. As ek nie saam met God bou nie, gaan ek teen om bou. Wie nie vir my is, nie is teen my, sê die skrif. My vlees is teen God. Maar ek moet hom onder, ek moet hom onder, onder, onder discipline bring. Ek moet my vlees onder discipline bring. Dat ek op een punt kan kom wat David sê, my vlees roep uit door die levende God. Nie net my geest nie, maar my vlees roep uit door die levende God. Ek moet op die plek kan kom. Ek moet so oorwinnaar word. In Christus Jesus. Is ons met mekaar? Verstaan my discipline, sê die heren, en as jy dit verstaan, dan kan jy dit vat. Dan is dit nie net, ek is alweer verkeerd nie. Och, ek moet alweer hierdie ding verander. Och, ek moet hierdie ding recht maak. Och, ek moet die ding, ek moet dat. Dis omdat hy my hanteer, hy, hy is my pa, ek is sy kind. En omdat hy vanuit daar die plek beweeg, en nie sê, jy is een van een illegitimate child, een fake kind. Maar omdat hy sê, jy is een echte kind. Hanteer hy jou soos een echte kind, en hy is jou pa verstaan sy discipline in die 7 briewe. Dit sal vir my so greid wees, as jy die 7 briewe kan gaan lees. Twee hoofstukke in openbaring. Openbaring 2 en 3 in hierdie seisoen. Ek geloof profeties, God sê dit vir ons. Asseblief my broer en my sis, gaan lees dit. En kyk, gaan skryf neer wat God vir jou gaan sê. Hy gaan klomp dinge vir jou sê, al klaar. Nummer 4. Geloof my beloftes. Vir die een wat oorwin, sal ek gee dit, 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 want elkeen wat my naam so belei, sal dit, dit, dit gebeur, by elke brief is daar dan die gedeelte, dit is eers, so sê die een, verduidelik hy wie hy is, dan sê hy, die met die bemoediging, ek sien jou werke, dat hierdie recht is, dan kom hy soos een pa, wat een kind lief het, en hy gee discipline, en dan gee hy vir jou die beloftes, wat jy moet een kees maak, gaan jy dit glo, gaan jy dit glo, wat God vir jou sê, wat hy aan jou wil gee, en wat hy vir jou wil gee. En sy belofte is, is vir jou om een absolute eeuwige vervulling met om te hee. Die vervulling wat hy vir jou het, is een eeuwigheid, le in die eeuwigheid. So daarom hier op aarde, waar het die triljoenste van die triljoenste van die triljoenste van jou leven is, in this world you will have tribulation, will you, you will have soveel wat in jou kom, you will have trouble, soveel goed kan tegen jou kom. Maar met dit wat 
in die eeuwigheid vir jou le, in vervulling, in die beloftes van God. Soveel kan manifesteer hier op aarde, maar soveel sal ook manifesteer in die hemel. Hallo, van dit wat God eeuwiglik vir jou het. Aan die een wat vol hart sal dit gebeur, aan die een wat in my naam staan, aan die een wat my nie sal verloon nie, aan die een wat sal die volgende gebeur. Godse beloftes, Godse beloftes is daar. En die vraag gaan wees, as jy die 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 twee hoofstukke lees, gaan jy sy beloftes glo, of is dit sommer net ietsie wat jy raak lees? Of glo jy, jou vader het iets fantasties vir jou? En laastens, hoor, glo my beloftes, hoor, die stem van my gees, hoor, die stem van die heilige gees. Aan die einde van die dag, los God jou met wat? Leer die ken die stem van die heilige gees, dis die vijfde punt. Leer ken die stem van die heilige gees. Wie oor het om te hoor, laat om hoor wat die gees aan die gemeente sê. Wie oor het om te hoor, Jy het nie een oor, as jy nie eers wedergebore is nie. Want die Heilige Geest getuig in jou geest, die Heilige Geest praat in jou geest. Maar as jy die kapasiteit het, as jy sê wie oor het om te oor, sê God, as jy dan die kapasiteit het om my te oor, oor, en God sê as kind van God, jylle, jy as kind van God het die kapasiteit om God te oor, jy het die oor om die Heilige Geest te kan oor. En God sê, ek verwacht van jou om te leef volgens die kapasiteit wat ek vir jou gegeet. En die sleetel wat jou gaan deerdra, nadat God klaar gepraat het met die kerk, en nou gaan verduidelik wat gebeur in die jimmel, wat gebeur op die aarde, en wat gaan gebeur met die skudding van jimmel en aarde, tot in die finaliteit van dit wat tyd was. Aarde en jimmel. Hallo, die finale ding wat hy vir jou mee los is, hoor die heilige gees, hoor wat God vir jou sê, ek wil jou soms uitdag met dagwoorde ook op niet, hoor wat God vir jou sê, en dis het nie Romeine 8 wat sê, wie is die seens van God, dit beteken wie is die volwassenis, wie het groot geword in die Heere, En die seens van God sal gelei word dier die gees. It's the sons of God that will be led by the Spirit. It will be the sons of God that will be led by the Spirit. Want daar gaan voices wees, soos nog nooit in jou leven gaan daar stemme wees nie. The bombardment, die vloed van stemme, met die teken van die eindtijd, misleiding. Want daar gaan duisende stemme wees, en soveel meer stemme, vanuit desperaatheid, vanuit die wereld soek antwoord, wat gebeur, wat het gebeur met COVID, wat het gebeur met waar ons nou is, wat gebeur in die ooste, en mense wil antwoorde hee, mense wil verduideliking sê van, hoe is God, waar is God, wat maak God, wat doen God, en dit wat ons nou sien, en die vraag, die uitroepe, kom ons maal om met een miljoen, vir dit wat nog voorlee, Maar die kinders van God, die seens van God, dit is kinders met statier, dit is kinders wat nie, wat nie, hom gauw somme net wip nie, wat wat eerstens aan sy behoefte dink nie. Maar die seen het die karakter van die seen wat gesê, not my will, but your will be done, dan. Ek is hier om die werke van God te vervul. My voedsel is om die wil van my vader te doen. Jou vervulling, jou sterkte, jou kracht, jou energie is om God te doen sy wil te doen, die werke van God te doen, die goeie werke, wat vader vir jou voorbereid, en al wat God aan die einde van die dag vir die kerk sê, voordat hy praat oor alles wat gaan gebeur is, wie jy oor het om te oor, laat hom oor wat die gees aan die gemeente sê. So, dit beteken, wanneer ons hier so sit, wanneer jy die woord lees, dan fight jy a fight, jy druk jou gedagtes in een hoek in, en jy leer ken, en jy oefen, jy oefen, oefen beteken jy kom teen iets, onthou jylle wat ons gesê, die suffering is, is ek, my vlees moet suffer wanneer ek die woord lees, want ek druk daar die stemme uit, ek druk die gewoonte, 
Ek breek die gewoonte dat ek kan die Bijbel lees, maar ek is my gedagte is op een ander plek. Ek kan een lied sing, maar ek, ek is eindelijk op een ander plek. Ek kan die woord hoor, iemand kan getuig maak, het al hy getuig is gehoor, of ek verstaan hy teaching, en ek is alright, ek gaat so dier het als. Het is alright, maar jy bou niks. Niks van die materiaal vat jy om as fundament te le vir jou leven nie. Die trok hier even by, daar hier met die, met die, met die, wat is hy trok hier met die ronde dingiekie, wat, wat al die cement binnen het, wat hom so lekker uh, hou, dat hy mooi, mooi slapperig is, en nie set nie, nee. Daar hier trok hier, hy gaan so vir by jou, ja, dat is wonderlik, en die openbarings, en die goed wat die heren sê, wanneer jy lees, en wanneer ons saam, die, met, die, met die woord is, of in die sel, of iemand vir jou bid, of jy hoor dit, jy, en dan gaan so allemaal vir by jou gaan, en jy gaan sê, wow, dit is awesome, ja, dit is awesome, dit is awesome, maar nie een gaan stop, jy gaan nie een stop, en dat hy wat daar binnen is hier gooi, so dat jy een huis kan bou, soos een dwaase bouwer, of soos een wijse bouwer, op die fundament, Jesus Christus. Bou een huis op die openbaring van wie jy is, en die poorte van die hel, kan nie oopgaan teen oor jou nie. As jy bou op die fundament van wie jy is, kan die poorte van die hel nie oopgaan teen oor jou, en kan daar die helse geveg van elke dag nie plaas vind nie nie. Mag God jou help, mag God my help, my broer, my sis, mag ons geseen wees om, wat ons so sit, dat ons sal bou in die gees, dat ons sal stop en sal vat wat God vir ons wil gee, dat ek wakker is. Die skrif sê, God is wakker oor sy woord om dit te vervul. My vraag is, waar is jy? As God wakker is oor sy woord om dit te vervul, ek hoop, ek en jy, is saam wakker, saam met God. Met de verwachting oor hoe God sy woord gaan vervul, want hy het gesê, nie net hy gaan sy woord vervul nie, hy het gesê hy is wakker. He is intensely focusing to fulfill his word. Morgen is God wakker om sy woord oor jou leven te vervul, maar as jy beeksig is met al die ander goedjies, en net die stem van al die ander goedjies hoor, en die irritaties en die seerkry, of die wip, of die offense, of die, of die moedeloosheid, of die negativiteit, of die depressie, of die, die stem van die, van, die, van die krisis, of die stem van die, van die sukses. Bezig met al die goeikies. Uh-uh. Jy is nie wakker saam met God nie. Jy is wakker as die krisis daar kom. Of is, jy is wakker as die sukses gekom het. Of jy is wakker om jou opinie te vertel. Dit was so, dit gaan nooit wees so wees nie in Jesus naam. Amen. Maar wanneer is het, dat wanneer jy die woord is, word jy wakker. Wanneer jy met God bezig is, is jy wakker. Wanneer ons hier so sit, is jy wakker. It is amazing. It is amazing. Jy kan seker goed kyk, jy kan seker goed lees, en dan is jy wakker. En dat het net, net een keer in jou leven gebeur, by my daarom so drie keer, dat as jy die woord begin lees, dan word jy so gauw vaag gaan so in die rus in. <laughs> as die movie, as die movie, 1 uur en 50 minuten is, in plaas van 1 uur en 30 minuten is dit daar maar een helse krisis. Maar laat die preek nou 1 uur 50 minuten wees. Hy was nog nooit nie, maar ek, ek bedoel net, die begins. En hy gaan ook nie wees nie. Kom, laat ons vlees rustig bly. <laughs> Maar al wat ek sê, dit is amazing hoe dit werk, nee. As hy oor een sekere tyd gaan, dan is dit net, dan is dit iets sien binnen manifesteer. Laatste voorbeeld. Die andere dienst het al begin, lyk het my. Um, sure. Toe die heren vir my sê, daar een keer wat ek afsonder, en uh, oor die toekomst, wat moet ek doen? En die heren sê vir my, vat uh, Savania 317, so 7 van julle onthoud het, En die Heere sê, mediteer op je Savanja 3 vers 17. En ek moet vir die hele dag Savanja 3 vers 17 net sê. En dan dink. Ek het gedoog, ek word mal. Na so half uur, nice, en ek is excited, en ek is opgewoon. En dan word het irritatie, word het dit, word het, ah, ek is nou moog, word het dit, word het, ek kan nie, hoe kan ek my gedagtes hou op een vers vir die hele dag? Dit was een van die rofste dagen in my leven, ek, ek is ernstig. Met, met die siels, 
ding, om te fight, om te fight. Ek het nie weer getraai, om een skrif vir julle dag te sê nie. Ek is nie sarkasties nie, ek het het rarig nie gedoen nie, maar ek, ek moet het al, ons moet het al bykie nie. Ek het al, vertel jy man nie, vir die dag. Ek daag jou uit, om een skrif te sê, totdat jou vlees manifesteer, en dan aan te hou, totdat jy voel, totdat jy ervaar, my broer my sis, totdat ek ervaar, is soos een, soos net een sachtheid, soos net hierdie, dit is vervul, dit is daar, sublief, moet nou nie weer traak oor wat ek sê nie, vooral nie van eerstens emoties nie, maar vertrouw God, en daag jouself uit, en vat een stikkie waarheid van die woord, en mediteer, mediteer op hom, so vir, al vat jy net een uur, en jy lees die versie oor en oor vir een uur, en jy sê om naderhand oor en oor vir een uur, na die lees, wat jy hom nou kan onthou, wat jy hom nou al kan onthou, en lees hom weer, en krys, geef sommer vir my melodie man, geef sommer vir my melodie, sang om sommer, of, of hoe ek al, maar, maar sê hom oor en, en kom vertel ons, wat die Heere gedoen, die Heere gaan een groot ding doen, Amen, Amen, miskien sal ons een sondag, as ons sien dat hier so baie mense kerk toegekom, dan sal ons dit doen, dan sal ek net die opstaan, sal jylle dit nou allemaal uitklap, nie die ander vertel nie, en dan sal ek nie die skrif lees, en dan sal ek die skrif lees, en ek sal die skrif lees, en die skrif lees, en in plaas van die dag, kan ons die dag net vir 10 minuut doen, en dan net, dan kyk jy wat gebeur in jou, dan kyk jy wat gebeur in jou, dit gaan net fantastisch wees, ja, maar, maar net so, te wille van die ervaring, een dag, iemand gaan my onthou, jy gaan my onthou, Nico, alright, daar sy, goed, dit sal sy skuld wees, Dankie jy my vader vir wie is wat jy doen. Ach, Heere, ek bid, dat ons al verstaan, jy wil dit vastmaak in ons levens, vir hierdie seisoen. Profeties is dit dit wat jy wil vastmaak. Heere, hierdie briewe aan die sewe gemeente is dit wat jy op jy hart gehad het, en dit wat profeties daar geskryf is, wat jy voel, dit is nodig om te weet, soos wat ons ingaan, in die tyd wat alles geskut word. Help ons om dan te sien wat jy vir ons sê, Heere. Help ons om te sien dit wat jy vir ons sê. That we will make that agreement with you. So dat jy jy hand uitsteek. Om hierdie ooreenkomst te sluit met ons. Help ons om te sien wie jy is. Help ons om te ontvang jy bemoediging vandag. Help ons om te verstaan jy discipline. Help ons om te glo die beloftes wat jy vir ons gee. Ach, Heere, maar help ons om te hoor wat jy gees vir die gemeentes sê. Wat jy gees vir my, my gesin, my boetie, my sissie. Wat jy vir die kerk van Christus in die wereld sê in hierdie seisoen. Ons het jy nodig. Kom ons te hulp. Ten spuite van al ons sondes, ons foute, Heere. Kom ons te hulp, Heilige Gees en dat ons sal verstaan die kapasiteit wat jy ons gegeet om jy te hoor. Ek bid het so vir elke man en vrou hier, ek bid het die stemme sal stil word in die naam van Jezus. Al daar die ander stemme sal stil word, want ons kies om jy te leer ken. Ons kies dat jy en jy teenwoordigheid die belangrikste sal wees in ons levens. Nie die teenwoordigheid van ons opinie nie, vergewe ons daarvoor, Heere God. Nie teenwoordigheid van hoe ons voel of nie voel nie. Vergeef ons daarvoor, Heere God, maar dankie, dat ons al van jy woord lewe, tot in alle eeuwigheid, in Jezus naam. Amen, amen.